Bây giờ Có đi xuống vườn tại vì thế Hai sao Vamsi Garu ఎందుకంటే అంటే నాకు కొంచెం భయంగా ఉంది మీరు ఆ సీరియస్ వైబ్ ఇస్తున్నారు దట్ ఈస్ లైక్ వెరీ అన్కంఫర్టబుల్ కొంచెం నవ్వేందుకు ట్రై చేయండి అంటే సీరియస్ వైబ్ ఇవ్వడం అంటే నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని పెద్ద పెద్దగా నవ్వమనట్లేదండి కొంచెం అయినా కొంచెం స్మైల్ ట్రై చేద్దాం ప్లీజ్ హా లేకపోతే నాకు చాలా అన్కంఫర్టబుల్ గా ఉంది దో దేర్ ఇస్ వెరీ నైస్ హాయ్ ఐమ్ సునైన అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం అందుకే ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి చాలా అడగాలి స్వాతిమిత్యం గురించి ఐ హ్యావ్ ద వెరీ హ్యాండ్సమ్ హీరో గారు ద వెరీ బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ గారు అండ్ ద వెరీ డైనమిక్ ప్రొడ్యూసర్ గారు హూ ఈస్ లైక్ ఓకే డోంట్ మై సబ్ విత్ మీ కైట్స్ మీకోసం చిన్న పనే ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలి కింద నేను ఇక్కడ వెళ్ళు ఇట్లా కొట్టగానే లిఫ్ట్ ది ఏ వర్ష గారు వచ్చేసారా అని అన్నారు మన పిఆర్ఓ ఇట్లా తిరగానే హే సునేర గారు మీరానే అంత సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద డ్రెస్ బికాస్ ఆఫ్ ద బాడీ లాంగ్వేజ్ యూనో ఇట్స్ ఓకే ఆవిడ పాపం నీ మొహం అనుకున్న మనసులో బయటకి సో నేను ఇంకా వర్షాను వాళ్ళ మదర్ ఒకటే డ్రెస్ వేసుకొచ్చారు అనుకున్నా కొంచెం చెప్పి అంటుండండి సార్ నాకు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో అర్థం కాదు సీ లిటరల్ గా ఇదో ఓకే గుడ్ అంటే మదర్ డాటర్ కదండి ఆ మాత్రం ఈ మధ్య అలాంటి డ్రెస్సెస్ కూడా బాగా అది పెద్ద ఫ్యాషన్ అయిపోయింది నా వైఫ్ నా కూతురు కూడా ట్విన్నింగ్ ట్విన్నింగ్ అంటే నేను ఇంకా మీ వర్షాలు మదర్ అనుకున్నా సార్ అని ఎవరి నాన్నా ఆవిడ ఈవిడ ఎవరిని అనుకున్నారు మీ మనసులోనే దాచుకోండి అట్లాంటి వివరాలు నాకు అక్కర్లేదు సో చెప్పండి ఎలా ఉంది సార్ ఆ స్వాతి ముచ్చం ట్రైటల్ అది మీకు సాహసం అని అనిపించలేదా లేదండి అంటే ఈ సినిమాలో ఉన్నది కూడా ఒక మంచి ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్ సో డెఫినెట్లీ మనకి ఇప్పుడు వాడుక భాషలోకి వచ్చేసింది స్వాతి ముచ్చు అనే పేరు అంటే ఎవరైనా మంచిగా కనిపిస్తే ఒక మంచి పర్సన్ కనిపిస్తే అరే అతను స్వాతి ముచ్చారా అంటాం సో దట్ ఈస్ ద వైబ్ వి థాట్ ఈ సినిమాకి పేరు పెట్టేటప్పుడు సో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ వెరీ ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇన్నోసెంట్ లవ్ స్టోరీ సో డెఫినెట్లీ స్వాతి ముచ్చు అని పెడితే మన జనాల్లో మంచి రీచ్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఆ టైటిల్ పెట్టినాం కానీ ఇంకా ఏ ఉద్దేశం లేదు నాకు కూడా అదే అదే ఇది మళ్ళీ మన మన సోషల్ మీడియా సైలెంట్ గా ఉండదు కదా సార్ దాని గురించి వెనకాల వెనకాలే స్వాతి ముచ్చు అంట అదంట ఇదంటా ఠా ఠా ఠాలోనే అయిపోతుంది సో నేను అడగాలి ప్రొడ్యూసర్ గారి మరి ఈ టైటిల్ మీకు అది కొంచెం కాంట్రవర్సీ రిలేటెడ్ లేకపోతే మిక్స్డ్ వ్యూస్ వస్తాయను వస్తే మంచిది అనుకున్నాను నేను కాంట్రవర్సీ అయితే బెటర్ కదా అండి ఈ రోజుల్లో ఏమి కాంట్రవర్సీ సెల్స్ కదా సో ఐ థాట్ కాంట్రవర్సీ అయ్యి కమల్ హాసన్ గారు టైటిల్ పెట్టారంటే ఇలా అంత గొప్ప సినిమా తీసుకుంటారా అని వాళ్ళు ఎటకారం తీసుకుని వచ్చి థియేటర్ వస్తే చాలు కదా మనం ఏదో ఒకటి థియేటర్ రావాలి దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఏదో ఒకటి మీరు ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే మీరు థియేటర్లోకి రావాలి అంటే హీరో గారు కూడా ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ తోటి ఉన్నారా లేకపోతే ఇంకేదైనా జరిగిందా వీళ్ళిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ మిస్ట్రీగా మారిందా తెలుసుకోవాలంటే అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు ఇప్పుడు అన్న పాయింట్ కరెక్ట్ తన ఏదో ఇన్నోసెంట్ లవ్ స్టోరీ అని స్మూత్ గా చెప్పాడు కానీ సొసైటీలో ఇప్పుడు ఉన్న ఒక ఇష్యూని అంటే అదొక అదొక భూతద్దంలో పెట్టి అదొక తప్పులా చూస్తున్న ఒక ఇష్యూని చాలా లైటర్ వేలో ట్రీట్ చేసి జస్టిఫై చేసాము అదేం తప్పు కాదు అని ఆడియన్స్ తెలుస్తుంది అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ అప్పుడు అన్నిటి జస్టిఫికేషన్ చేస్తాం తప్పు అనుకుంటున్న విషయానికి తప్పు కాదు అని ఇంకో కొత్త డెఫినేషన్ ఇచ్చారు ఇంతకి ఆ విషయం ఏమిటో నాకు కూడా తెలియదు ఎందుకంటే మనకి చెప్పారు ఏంటంటే మన పాత రోజుల వరకు చెప్తారు కథలు ఎట్లా తెలుస్తాయి సరే మీరు చెప్పండి వాట్ మేడ్ యూ అగ్రీ స్వాతి ముచ్చం హౌ దిస్ హ్యాపెన్ డైరెక్టర్ గారి గురించి వాట్ వాస్ ద జర్నీ హౌ ఇట్ స్టార్ట్ సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి నాకు జర్నీ అడిగా మైకు తీసాను తప్పితే మాట్లాడే ఎప్పుడు ఆపలేదు నేటివ్ తెలుగు పర్సన్ కాదండి తెలుగు నేర్చుకుంది సినిమాల కోసం ఇక్కడ గమనిస్తున్న ఏంటంటే హీరోయిన్ గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు పాప మామిడి రెస్క్యూ చేస్తున్నారు హీరో గారు ఇది కేవలం ఆన్ స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీయా లేకపోతే రెస్క్యూ చేస్తున్నటువంటి ఇంకేదైనా మిషన్ వెనకాల ఉందా మీరే తెలుసుకోవాలి వచ్చిందా సార్ కావాల్సిన కాంట్రవర్సీ కాంట్రవర్సీ కాదు రెస్క్యూ చేయటం ఎవరైనా చేయొచ్చు ఓకే ఓకే అగ్రీ సరే వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ క్వశ్చన్ అడుగు హౌ డిస్ దిస్ హ్యాపన్ సో ఫస్ట్ అండ్ అంటే లక్ష్మణ్ హీ టోల్డ్ మీ ద స్టోరీ అండ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ సితార ఎంటర్టైన్మెంట్ అని చెప్పారు and uh, and i know for a fact that 
వారు ఒక స్క్రిప్ట్ ని ఓకే చేశారంటే విల్ హ్యావ్ సమ్ ఏంటి ఒక స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఉంటుంది అని నాకు తెలుసు అండ్ లక్ష్మణ్ నాకు స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు ఐ ఐ రియలీ లైక్ ద ఫ్రెష్నెస్ ఇన్ ఇట్ ఐ నాకు దాంట్లో ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా నచ్చింది అండ్ ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఉన్న ఒక డెప్ ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఉన్న ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్క్ ఉంది కదా చాలా బాగుంది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది సో అది విని ఐ రియలీ లవ్ లవ్ ఇట్ ఇరువురు నేను మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా ఇది ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్లోనే అడుగుతా ఒక ఆడియన్స్గా చూస్తూ జనరలీ ఒక హీరో ఫస్ట్ డెబ్యూ అంటే కనుక లేకపోతే ఫస్ట్ కథ అంటే కనుక ఒక సేఫ్ మోడ్లో వెళ్తారు లైక్ ఒక ఫైట్స్ అను లేకపోతే ఒక రొమాన్స్ అను యు నో టు యాక్చువల్లీ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ టు ది ఆడియన్స్ ఇది ఎందుకో కొంచెం అంత సేఫ్ మీరు చెప్పినంత సేఫ్ సింపుల్ అని నాకైతే అనిపించట్లా అలానే లేదండి నేను ఎప్పుడు అంటే జానర్ బట్టి సినిమాకి థియేటర్కి వస్తానని నేను ఎప్పుడు బిలీవ్ చేయలేదు సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ సినిమా బాగుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ మన తెలుగు ఆడియన్స్ డెఫినెట్గా థియేటర్కి వచ్చి సినిమా చూస్తారని ఫీల్ అయ్యాను సో దీంట్లో ఒక ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఒక మంచి క్యూట్ లవ్ స్టోరీ ఉంది ఇప్పుడు జనరేషన్ కనెక్ట్ అయ్యే వంశీ గారు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు జనరేషన్ కనెక్ట్ అయ్యే ఒక పాయింట్ ఒక వెరీ యూనిక్ పాయింట్ తీసుకొని దాన్ని ఇప్పుడు జనరేషన్కి అర్థమయ్యేటట్టు అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటట్టు ఒక సినిమా కథ చెప్పాడు నాకు లక్ష్మణ్ సడన్గా పాండమిక్లో ఉన్నప్పుడు సో డెఫినెట్లీ ఈ కథ నేను చెప్పాలి తెలుగు ఆడియన్స్ కానీ అనిపించి ఈ సినిమా ఒప్పుకున్నాను అండి యూనిక్ కాంట్రవర్షియల్ పాయింట్ జనరల్గా మన రెగ్యులర్ ఫ్యామిలీ హౌస్ హోల్డ్స్లో దే డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ ద టాపిక్ అదేంటే ఏదో తప్పు లాగా పాపం లాగా ట్యాబు లాగా పాపం లాగా చూస్తారు దాన్ని దాని అంత పాపం ఏం కాదు అది అది చాలా మంచిది ఒక రకంగా లైటర్ వేలో చెప్పడానికి ట్రై చేసాం అది సీరియస్గా చెప్తే మళ్ళీ తెడతారేమో నేను ఆలోచిస్తున్నా మీరు చెప్తుంటే ఏంటబ్బా అంత యూనిక్ కాంట్రవర్షియల్ పాయింట్ అది కూడా మన ఫ్యామిలీస్లో డిస్కస్ చేయడానికి ఫ్యామిలీస్లో డిస్కస్ చేయడానికి ఇష్టపడరు జనరల్గా మీలాంటి లేడీస్ అంటే మీలాంటి పెద్ద వయసు లేడీస్ నేను <laughs> 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 పర్స్పెక్టివ్ అని అడుగుతా సితారా ఎంటర్టైన్మెంట్ నుంచి వరుసగా ఎన్నో మంచి మంచి సినిమాలు వస్తున్నాయి అఫ్కోర్స్ ఇది కూడా అవుట్ స్టాండింగ్ మూవీ వన్ ఆఫ్ ది అవుట్ స్టాండింగ్ మూవీ బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్ లో ఈ యూనిక్ కాంట్రవర్షియల్ పాయింట్ మీద చేసినటువంటి కథకి డబ్బులు పెట్టాలంటే వాట్ మేడ్ యూ సెట్ దట్ ఎస్ దిస్ ఇస్ ఇట్ ఐమ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద ఫిల్మ్ ఇందాక మీరు అడిగారు కదా గణేష్ ని ఒక లాంచ్ కి ఎప్పుడన్నా కమర్షియల్ ఫార్మాట్ లో వెళ్ళిపోతే బెటర్ కదా అని 2020 ట్వంటీ కోవిడ్ రాక ముందు అంతా మీరు జరిగిన చెప్పిన అని జరిగినాయి ఇప్పుడు దాని తర్వాత ఆ రెగ్యులర్ ఫార్మాట్లో వెళ్తే చూడరు అందుకని యూనిక్ ఫార్మాట్ అనుకుని యూనిక్ ఫార్మాట్ కాబట్టి నమ్మి ఇన్వెస్ట్ చేసి డైరెక్టర్ గారి మీద కూడా ఎందుకంటే ఆయన డెబ్యూ డైరెక్టర్ సో ఆయన మీద కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి గల కారణాలు డెబ్యూ డైరెక్టర్సే కదండి ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న పెద్ద డైరెక్టర్ అవుతారా నమ్మే కదా డెబ్యూ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి లాంచ్ చేస్తాం మరి లక్ష్మణ్ వెరీ గుడ్ రైటర్ వెరీ గుడ్ రైటర్ ఈ ఫిలిం మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి మోర్ లైక్ ట్రిబ్యూట్ టు గోదావరి జిల్లాలు అమన్ గోదావరి జిల్లాలో ఉండే వాళ్ళకి ట్రిబ్యూట్ లో ఉంటుంది సినిమా ప్రతి క్యారెక్టర్ ప్రతి మాట గోదావరి జిల్లాలకు చాలా నచ్చుతుంది చాలా ఇష్టపడతారు దే లోన్ ఇట్ వాళ్ళ ఇంట్లో జరుగుతున్నట్టుగా దే ఆమె ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారని నాకు ఎట్టి నమ్మకం మరి వెరీ గుడ్ సార్ ఇంకొకటి ఇది ఎక్కడో విన్నది అనుకోండి మేబీ ఒక క్వశ్చన్ దానికి ఆన్సర్ అ గుడ్ డైరెక్టర్ గుడ్ రైటర్ ఇదంతా ఒక కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ అంటారు అంటే చాలా మంది చక్కగా రాయగలుగుతారు బట్ దెన్ ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి డిఫరెన్సెస్ కొంతమంది రాయలేకపోతారు దెన్ ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ బి లైక్ ఫ్యాంటాస్టిక్ సో లక్ష్మణ్ గారికి ఆ రైటింగ్ కమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆ జానాలో ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ అద్భుతంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయటం చూసే అంత కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ కాదు ఇది ఇది ఎక్కువ డ్రామా ఓరియంటెడ్ సో తను ఆ డ్రామాని తను రాసుకున్న డ్రామాని ఫన్ కానీ ఎమోషన్ కానీ పండేటట్టు బాగా తీసాడు అంతవరకు ఇప్పుడు విజువల్ క్యాండియర్ మీరు అన్నట్టు టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్లో బాగా తీసాడు లేదా అని చూసే సబ్జెక్ట్ కాదు ఇది యాక్చువల్లీ తను రాసుకున్న ఏదైతే డైలాగ్ వచ్చింది తను రాసుకున్నాడో అది దాని ద్వారా వచ్చే ఫన్ ఎమోషన్ కరెక్ట్గా వచ్చేటట్టు మాత్రం తీసాడు అంతవరకు జస్టిఫై చేయగలిగాడు వండర్ఫుల్ సార్ హీరో గారు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ ఈ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షాట్ ఫస్ట్ కెమెరా ముందు తీసినటువంటి అది ఆ డెబ్యూ షాట్ అనేది చాలా స్పెషల్ ఎన్ని సంవత్సరాలైనా అది గుర్తుండిపోతుంది అంటారు సో వుడ్ యూ
నేను టెన్షన్ పట్టమే కరీడర్ అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాను మా డైరెక్టర్ నన్ను నా టెన్షన్ అర్థం చేసుకుని నా ఫస్ట్ షార్ట్ కూడా టెన్షన్ పడుతూ కరీడర్ అటు ఇటు నడవటం సార్ అది కూడా లాంగ్ షార్ట్ అండ్ ప్లస్ సెట్ లో చిన్నబాబు గారు కూడా ఉండేది ఆరోజు ఇంకా టెన్షన్ మైండ్ లో పెరిగిపోయింది ఆయన నా గురించి ఏమనుకుంటారు ఫస్ట్ షార్ట్ మీరు అసలు ఎలా చేస్తాడు అని ఊరికే సెట్ లో అసలు మన ఎలా ఉందని ఊరికి ఒకసారి సూపర్వైజ్ చేయడానికి చిన్నబాబు గారు వచ్చినప్పుడు ఐ వాస్ రియలీ ఫీలింగ్ టెన్స్ ఆ రోజు అలా అని ఎప్పుడు అనుకోలేదండి ఐ ఆల్వేస్ లవ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆన్ దిస్ సెట్ ట్రూ బట్ దెన్ ఆ కొంచెం కొంచెం ఆ మానిటర్ కి పక్కకి వెళ్తే అలా ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతుంది మానిటర్ దగ్గర ఉండి ప్రొడ్యూసర్ చూస్తే నేను ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను సో అందరూ హ్యాపీ అయ్యారు ఒక షార్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ డైరెక్టర్ అండ్ యాక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ కూడా హ్యాపీగా ఉన్నాడు ద మేకింగ్ యూస్ అని చెప్పి నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతాను because i come from a producer family <laughs> i can't say the producer shouldn't be on the set chaala multiple dimensions ad asalu i understand right me iddaru kalisi enjoy chesi chestunna scenes chaala undu untai but then aa dialogue part lo kaani aa emotions pandinchadam kaani okka scene or song or sequence outstanding anipistadi alanti devaina kalisi enjoy chestu ante double meaning lo adutunnaru maamuluga nadu sir దయచేసి మొత్తం వినండి సార్ సీన్ అనేది నేను వింగలేదండి కొంచెం మెల్లగా మాట్లాడాను మైక్ అటు ఇటుగా వెళ్ళింది అంతే కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసినటువంటి అదే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటే చాలా చండాల ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్న మాట చండాలంగా ఉంది సరే సార్ ఎంజాయ్ చేస్తూ కంటెంట్ దొరికిందో కంటెంట్ దొరికిందో కావాలసిన అంత దొరికిందో అది నా మీదకే వచ్చింది కలిసి మీరు పర్ఫామ్ చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఎంజాయ్ చేస్తూ అన్న మాటని ఇక్కడ నుంచి ఇంటర్వ్యూస్ నుంచి టీ సైడ్ మై డియర్ కో యాంకర్ కలిసి పర్ఫామ్ చేస్తూ ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ని ఇచ్చి ఆస్వాదించిన ఇది వాడచ్చా నాకు అంత తెలుగు రాదండి ఆస్వాదించినటువంటి సీన్ సినారియో నేనైతే ఒకటి అనుకున్నాను అండి డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు పోనీ అది నేను తర్వాత చెప్తా ముందు మీరు మీ డైలాగ్ కూడా ఒకటి అదిరిపోయింది వినల్ కిషోర్ గారు చూసావు అది బట్టల షాప్ లో అది అసలు అదిరిపోయింది అది నేను నిన్న నేను నిన్న చూసే హ్యాబిట్ లో అసలు అది అది ఆయన ఇచ్చినటువంటి స్పేస్ థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోవాలి యా మీరు చెప్పు నీకు ఆస్వాదించడం అంటే అర్థమైంది వస్తుంది పర్ఫార్మెన్స్ అండి ఒక సీన్ పరంగా మళ్ళీ ఒక్కసారి తప్పకుండా ఆ ఎంజాయ్ తీసేసి మీతో అని అడుగుతా పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా మీ ఇద్దరు లైక్ చేసినటువంటి సినారియో లైక్ యాక్చువల్లీ ఇన్ఫాక్ట్ మేము నేను పర్సనల్ గా లైక్ చేసింది అంటే డ్యూరింగ్ సాంగ్ షూట్ ఐ టాక్ టు హిమ్ ఎందుకు అలాగా చూసారా ఇప్పుడు వారే బయటపడ్డారు ఏమన్నా అంటే నా మీద పడిపోతుంది అదే లేండి అదే ఎందుకు అని అడుగుతున్నాం లైక్ స్మాల్ స్మాల్ చిన్న చిన్నవి ఇట్స్ నాట్ లైక్ చిన్నవే చెప్పండి పర్లేదు టార్చర్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తనకి డ్రై రేజన్స్ అంటే నచ్చదు మన కిస్మిస్ అంటాం కదండి అది అంటే నాకు చాలా లైక్ ఓన్లీ ఈ వరల్డ్ లోనే లైక్ దేర్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఇట్ డజన్ లైక్ అది కిస్మిస్ అండ్ దేర్ వాస్ అ సీన్ ఐ హావ్ టు గివ్ హిమ్ సమ్ ప్రసాదం సో ఐ వుడ్ సర్చ్ ఫర్ దట్ కిస్మిస్ ఇట్ గివ్ ఇట్ అండ్ షార్ట్ లో నేను ఏం చేయలేను కదా కెమెరా రన్ అవుతుంది యాక్షన్ చెప్పినట్టు నోట్ లో వేసుకోవాల్సిందే తప్పలేదు సో అలా నేను ఐ డిస్ ఒక 10 టైమ్స్ ఐ మస్ట్ హావ్ గివెన్ ఇట్ అబ్బా ఇంకా నేను కిస్మిస్ పప్పు కిస్మిస్ కూర కిస్మిస్ పెరుగు ఇట్లా అలాంటి సీన్ రాలా నైస్ 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 సో స్వాతి మొచ్చానికి సంబంధించి షూటింగ్ వైస్ మేబీ ఐ మై అలౌడ్ టు డు ఆస్క్ దిస్ ఆర్ నాట్ నాకు తెలియదు చాలా హిక్అప్స్ ఉండే చాలా షూటింగ్ టైం ఎక్కువ ఉండే లాట్ ఆఫ్ కథ పరంగా అండ్ ఎవరు చెప్పారు మీకు అంటే మీరు వద్దని కూడా కథలో ఉన్నారు కదా సార్ మేము మరి మేము కూడా తెలుసుకున్నాం అంత లాంగ్ తీసుకున్నావా కోవిడ్ బ్రేకే కదా కోవిడ్ బా కోవిడ్ బ్రేక్ పదం బాగుంది చూసారా సో అలా అలా లాంగ్ అవుతున్నప్పుడు కానీ ఈ టైంలో చాలా వచ్చి ఉంటాయి మీకు క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి కథ ఎందుకు అని కానీ ఎన్నో హౌ డిడ్ యూ ఫేస్ దట్ ఛాలెంజ్ లేదండి నేను ఇప్పుడు ఈ కథని ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర రెండు సంవత్సరాలు అయింది ఫస్ట్ డే ఎంత ఎంతూజియాస్టిక్ గా ఉన్నానో ఈ కథ విన్నప్పుడు ఇప్పటికి నేను అదే ఎంతూజాతో ఉన్నాను ఎందుకంటే నేను ఆ కథను బాగా నమ్మాను అది ఇంకొక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయినా కానీ పాత పడే సబ్జెక్ట్ కాదు సో అది ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ జనాలు తప్పకుండా దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారని నేను ఫుల్ గా నమ్ముతున్నాను సో ఈ డిలేస్ ఇవన్నీ కామన్ అది ప్రతి ఇండస్ట్రీలో వచ్చేది ఇప్పుడు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ లేట్ అయింది అంటే మనం ఏం చేయలేం కదా సేమ్ అంతే వెరీ సూపర్ అయితే వెన్నెల కిషోర్ గారిది మీది కూడా కెమిస్ట్రీ ఉంది సినిమాలో 
మా అన్నయ్యగా చేశారు మీరు మా వదిన హీరోయిన్ గారి తోటి మీకు ఉన్నది ఒక ఎత్తు అయితే అది ఇంకో సపరేట్ ట్రాక్ అసలు సినిమా అంతా ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు ఈ వెరీ హై ఎనర్జెటిక్ ఈ సినిమా ఫస్ట్ షాట్ కూడా వెన్నెల కిషోర్ గారి తోటి అండ్ లాస్ట్ షాట్ కూడా వెన్నెల కిషోర్ గారి తోటి సో ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ నేను చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను ఆయనతో ఫుల్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ హీ వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ మీ ఆన్ ద సెట్ అంటే ఒక డైరెక్టర్ నాకు ఒక సీన్ చెప్పినప్పుడు డెఫినెట్లీ వీ బోత్ యూస్ టు డిస్కస్ ఆన్ ఇట్ హౌ వీ కెన్ బిల్డ్ ఆన్ ఇట్ మా ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ ఏది ఈ దానికి ఏ రియాక్షన్ ఇస్తే బాగుంటుంది ఈ డైలాగ్ ఇంకో రియాక్షన్ ఇస్తే బాగుంటుందా బాగా డిస్కస్ చేసుకొని నాతో నన్ను ఎప్పుడు కొత్త వాడు లాగా ట్రీట్ చేయకుండా హీ ఆల్వేస్ సపోర్టెడ్ మీ ఇన్ ఎవ్రీ సెన్స్ సో ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ వర్కింగ్ విత్ సినిమాలో మీకు నచ్చిన పాట నాకు పెళ్లి పాట బాగా నచ్చింది సో అది కూడా ఆల్ ఆర్టిస్ట్ కాంబినేషన్ కదా ఎప్పుడు దోశ పెడుతూ ఉంటుంది అదే తీసుకుని మళ్ళీ ఎమోట్ చేయాలి కాబట్టి చూసారా మీరు ఏ క్వశ్చన్ అడిగి గమనిస్తూ ఉంటే ఆవిడ్ని ఆయన సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఆయనని ఆవిడ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఒక మంచి కపుల్ ఆన్ స్క్రీన్ కి కావాల్సినటువంటి అండర్స్టాండింగ్ ఇదే అండి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయాలా వద్దులే మేమిద్దరం కపుల్ గా ఉంటుకో చూడలేదు ఆడియన్స్ మీకు చెప్పండి మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంటి సినిమాలో పెళ్లి పాట కాకుండా ఆయన అని చెప్పేసి ఉన్నదే మూడు సాంగ్స్ అండి ముగ్గురు ఒక్కటి చెప్తాం కానీ ద ఫస్ట్ సాంగ్ అది నాకు చాలా ఇష్టం మంచి సింక్ కూడా ఉంది కదా ఆ లిరిక్ కి మీకు సో తప్పలేదు మీకు నాకు రెండు ఇష్టం అండి రెండు నచ్చినాయి కాబట్టి మేము ఆ సినిమాలో పెట్టుకున్నాం సో డెఫినెట్లీ ఐ ఎంజాయ్ పర్ఫార్మింగ్ ఇన్ బోత్ ద సాంగ్స్ రైట్ సార్ సో స్వాతి ముత్యం నుంచి ఆడియన్స్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు మీరు చెప్పండి సార్ పండుగ రోజు నవ్వుకుంటూ ఫ్యామిలీతో వచ్చి హ్యాపీగా పాప్ కార్న్ కొనుకుని కూల్ డ్రింక్ తాగుతూ సినిమా చూస్తే హ్యాపీగా నవ్వుకుంటూ బయటకు వెళ్తారు మన ఇండస్ట్రీకి దసరాలు దీపావళులు సంక్రాంతులు అంటే ప్రీతి ఎక్కువ సో అలాంటి దసరాని మీరు చక్కగా ఎంచుకొని సరదా సినిమా ఇచ్చేస్తారు దసరా కోసం సో ఎక్స్పెక్ట్ ఆడియన్స్ డెఫినెట్లీ టు కమ్ ఇన్ టు థియేటర్స్ టు ఎంజాయ్ దట్ ఫ్యామిలీ ఫీల్ ఫ్యామిలీ ఫీల్ ఒక మంచి సినిమా అనదర్ చాలా రోజులతో చాలా రోజుల గ్యాప్ లో ఇంకా ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా రాలేదు ఈ సంవత్సరంలో అన్ని హెవీ డ్యూటీ ట్రిపుల్ ఆర్ కేజీఎఫ్ ఇప్పుడు మొన్న బింబిసార కార్తికేయ సీతారామ సో ఒక రిలీఫ్ చాలా రోజులతో ఒక రిలీఫ్ ఉంటుంది ఐ థింక్ ఒక ఫెస్టివల్ అంటేనే వీ హ్యావ్ ఫ్రీ టైమ్ ఫస్ట్ థాట్ ఏంటి లెట్స్ గో ఫర్ మూవీ అనే వస్తుంది ద ఫస్ట్ థాట్ అండ్ అలా వెళ్తే ఫ్యామిలీతో యూ వాంట్ టు బి ఎంటర్టైన్ కదా యూ వాంట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ విత్ దట్ స్మైల్ ఆన్ యూర్ ఫేస్ సో ఐ థింక్ అది ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఫెస్టివల్ టైమ్ లో వస్తుంది ఒక పర్ఫెక్ట్ మూవీ అనుకుంటున్నా సో ఐ థింక్ దే కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ లాట్ ఆఫ్ లాఫ్టర్ అండ్ ఫన్ నైస్ ఇది ఇంకా మీకు ఎక్కువ బాధ్యత బికాస్ యూ ఆర్ డెబ్యూటింగ్ యాజ్ అ హీరో విత్ దిస్ ఫిలిం అండ్ అది కూడా సంక్రాంతి రోజున ఇంకా ఎక్కువ బాధ్యత చూడండి సార్ నేను మనిషిదే మెర్క్యూరీ లేదండి నా బ్రెయిన్ లో బ్రెయిన్ మాత్రం అది సంక్రాంతికి వెళ్ళిపోయి ఉంటాయండి మీ ఇంకా ఫుడ్ ఈ సంక్రాంతి అప్పాలకి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అండి బ్రెయిన్ దసరా 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 రోజున దసరా రోజు 
నిజంగా అంటే మనం తొమ్మిది రోజులు అమ్మవారికి పూజ చేసుకుని పదో రోజు విశేషం రోజు పూజ చేసి అమ్మవారిని పక్కన జరిపి లేడీస్ అందరూ ఆ రోజు ఫ్రీ అవుతారు సో డెఫినెట్లీ లేడీస్ అందరూ కలిపి మన సినిమాకి వచ్చేటట్టుగా ఆ రోజు ప్లాన్ చేసుకుని రిలీజ్ చేస్తున్నాం సో డెఫినెట్లీ మాది కూడా ఒక పండుగ వాతావరణం కలిగిన సినిమా సో తప్పకుండా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ వచ్చి చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరూ వచ్చి ఎంజాయ్ చేసి ఒక చిన్న స్మైల్తో థియేటర్ నుంచి బయటకు వెళ్తారని నేను మాత్రం మనస్ఫూర్తిగా చెప్పగలుగుతాను మా సినిమా వెరీ నైస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయితే బిఫోర్ ఐ ఎండ్ నేను వీరిద్దరిని ఒక ర్యాపిడ్ ఫైర్ అడుగుతాను మీరు నాట్ల సీరియస్ చూడమనేసి మిమ్మల్ని కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వద్దని ఒకరి గురించి ఒకరు అడుగుతా మీది ఫేవరెట్ ఏంటి మీరు ఫేవరెట్ ఏంటి కాదు తన ఫేవరెట్ కలర్ ఏంటి తెలిస్తే చెప్పండి ఐ థింక్ వైట్ వైట్ అండ్ బ్లాక్ వైట్ అండ్ బ్లాక్ ఓకే తనది బ్లూ మీరు ఏంటంటే బ్లూ కి బాగా కోడినేషన్ వైట్ బ్లాక్ తర్వాత వచ్చిన కలర్ బ్లూ అండి సో నాకు నాకు ఇష్టమైన కలర్ కాబట్టి నేను ఏ కలర్ అయినా బ్లూ అని చెప్పడం నా అలవాటు ఓన్లీ చేసేసుకుందాం దాని మీద ఉంది ఓకే సెట్ లో తన ఊత పదం ఏదైనా అయ్యో ఓ ఏమి లేదండి తనకి తన ఊత పదం ఏదైనా నన్ను చంపేసండి రాబట్టడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఒక్క రోజు వచ్చారండి సెట్కి మా మీద అంత నమ్మకం ఎలా వచ్చిందో మరి వంశీ గారిని మీరు అడగాలి ఇద్దరు డెబ్యూటెంట్ సినిమా చేస్తున్నారు హీరో అండ్ డైరెక్టర్ చెప్పారు <laughs> 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 ఈ సినిమా తర్వాత తన నెక్స్ట్ సినిమా ఏంటి అది పేరు సార్ స్టూడెంట్ సార్ స్టూడెంట్ నేను స్టూడెంట్ సార్ నేను స్టూడెంట్ సార్ నిజం తన నెక్స్ట్ సినిమా తన నెక్స్ట్ సినిమా సందీప్ కిషన్ అని వీఏ ఆనంద్ గారి ఇంకా పేరు పెట్టినట్లు లేదు సార్ సారీ ఐ డోంట్ నో పేరు తెలియదు కానీ వీఏ ఆనంద్ గారి ఐ లైక్ ఇట్ సారీ బాబీ ఈ నెక్స్ట్ సినిమా ఐ అమ్మాయి కొ పది సినిమాలు ఉండే yes definitely sir అదేలేండి మనం ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి యాక్టర్స్ నుంచి నెక్స్ట్ సినిమా ఏంటి అని అనడం కష్టం మేము తీస్తామండి మేము ఐదు ఆరు సినిమాలు మీకు ఏ నెక్స్ట్ సినిమా ఏ లొకేషన్ లో జరుగుతున్న నెక్స్ట్ సినిమా కావాలి అని అడుగుతారు సినిమాటోగ్రఫీ కూడా ఒక ఎనీ మూవీ ఎనీ ఆలోచనని మనకు అందించడంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వారి గురించి మూడు ముక్కలు అండ్ మ్యూజిక్ గురించి కూడా అంటే నేను నేను ఎప్పుడు మంటలు చూసుకోలేదండి నాకు మంటలు చూసుకోవడం భయం ఉంది అండి నేను ఫస్ట్ టైం స్క్రీన్ మీద చూసుకోవడం అలా మంటలు చూసుకునే బదులు ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయిపోయిన తర్వాత నేను వచ్చి ఆఫీస్ లో ఎడిటింగ్ రూమ్ లో చూసుకున్నాను హౌ హౌస్ అయ్యాను ఆ రోజే అనిపించింది సూర్య గారితో ఇంకో పది సినిమా చేసినా కానీ పర్లేదు అండి మా సినిమా తర్వాత నన్ను అంత బాగా చూపించారు సో ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ ద వే ఐ లుక్ ద స్క్రీన్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ అండ్ ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ విత్ అవుట్పుట్ ఆల్సో విచ్ హీ గివ్ అస్ దాని తర్వాత మహతి సరసాగర్ ఇలాంటి ఒక మంచి ఫ్యామిలీ అండ్ లవ్ స్టోరీకి ఒక మంచి ఫీల్ ఉన్న పాటలు కావాలి ఒక ఫీల్ ఉన్న ఆర్ఆర్ కావాలి అని అప్పుడే మా ఇద్దరి మధ్యన ఉన్న కెమిస్ట్రీ వర్కౌట్ అవుతుందని అనిపించి ఎవరైనా అనుకున్నప్పుడు మహతి సాగర్ అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పి మీ వెంట్ ఫర్ మహతి సాగర్ అండ్ హీ డిడ్ కంప్లీట్ జస్టిస్ టు ద మూవీ ఇప్పటి వరకు మేము చూసుకున్న రషర్స్ కానీ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ మన సాంగ్స్ కానీ అన్ని చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది సినిమాలో సో యూఆర్ హ్యాపీ విత్ బోత్ ఆఫ్ దీ వండర్ఫుల్ అండి ఎక్కువ మాట్లాడరు యూ కెన్ హార్డ్లీ బట్ హిస్ వర్క్ uh speaks for itself so he is very good with what he does and how uh, how have uh, have you happened to watch the uh, rush of the movie music yeah. gurinchi yes Rashi. i have and music um frame and up i mean bound pe the music will actually you know uh take it to another level kada so i think he's doing an amazing job yeah very excited to watch it in the theater wonderful sir meer as a producer we are very good 
ప్రదర్శింపబడుతోంది సో మీరు కూడా you have to come to theaters mem audience mem cinema lovers santik bandhe ga cheppadu enti le mem man cheppa audience ni le sir na mohalla nijanga bond anni ma cinema tappakunda sammayam cheppandi tappakunda meer theater ku vachi ma cinema chudali panna ga chulo okay jo okay interview lo athi ekku trail ay anchor avaru unta bi punyama atu interview tarata deene nandi cheppadi pare oka manishi ni ledandi na uddesha em ante oti ఒక సినిమా లవర్ గా పండుగ రోజున ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో థియేటర్ లోకి వెళ్లి సినిమా చూడడం కదా ఇంకా హ్యాపీనెస్ ఇంకేది ఇవ్వదండి నా భావన ఏంటంటే ప్రేక్షకులు ప్రేక్షకులు చిత్రాన్ని థియేటర్స్ ని థియేటర్స్ అని అంటారు సార్ కాకపోతే రాసే విధానం మీరు అంతే థియేటర్స్ లోకి వచ్చి అక్టోబర్ ఐదు అక్టోబర్ ని కూడా అక్టోబర్ అని అంటారు సార్ అక్టోబర్ ఐదో తారీఖు నుంచి మన స్వాతిమచ్చిన చిత్రాన్ని థియేటర్స్ లో చూస్తేనే ఆస్వాదిస్తేనే ఆ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ చాలా రోజుల తర్వాత కుటుంబ కథా చిత్రం చూసావు అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అన్న భావన కలుగుతుంది ఈ కామెడీలో హాస్యం చిచి ఈ చిత్రంలో హాస్యం ఉంది ఈ చిత్రంలో కావాల్సిన అన్ని భావోద్వేగాలు భావాలు ఉన్నాయి ఈ చిత్రంలో ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకుడు తనని తాను చూసుకునేటటువంటి ఆస్కారాలు కలిగిన సందర్భాలు ఎంతో ఉన్నాయి జస్ అందుకే అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ నుంచి స్వాతి ముఖ్యాన్ని థియేటర్స్ లోనే చూడండి అమ్మయ్య తెలుగులో చెప్పాను సార్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి ఆల్ ది లక్స్ టు యూ అండ్ స్వాతి ముఖ్యం మంచి సక్సెస్ సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను